മലയോരത്ത് സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കാലത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും അന്ത്യയോജന അന്നയോജന കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രഖ്യാപിച്ച റേഷൻ അരിയുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓരോ അംഗത്തിനും അഞ്ചു കിലോ അരി വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് റേഷൻ കാർഡും കാർഡ് രജിസ്റ്റർ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറുള്ള ഫോണുമായാണ് റേഷൻ കടയിൽ എത്തേണ്ടത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ റേഷൻ കടകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു സൌജന്യ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയും ലോക്ഡൌൺ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുമാണ് മലയോരത്ത് സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ആരംഭിച്ചത് വേനൽ ശക്തമായതോടെ മലയോര മേഖലകളിലെ തോടും നീർച്ചാലുകളും വരണ്ടുണങ്ങി കീഴ്പള്ളി കക്കുവാപ്പുഴ പൂർണ്ണമായി വരണ്ടുണങ്ങിയത് പുനരധിവാസ മേഖലയിലെയും ജലക്ഷാമത്തിന് കാരണമായി മലയോര മേഖലയിൽ വേനൽ മഴ തെല്ലൊരാശ്വാസമായി പെയ്തെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലയിലും നീർച്ചാലുകൾ വരണ്ടുണങ്ങി കഴിഞ്ഞു പ്രളയത്തിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ പുഴ മണ്ണും കല്ലും നിറഞ്ഞ് നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടത് ജലസേചന വകുപ്പ് ഒരു പരിധിവരെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതാവുകയും പുഴയും തോടും വേഗം വറ്റി വരലാനും കാരണമായി അതേസമയം പഴശ്ശി ജലസംഭരണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലം സംഭരിച്ചതിനാൽ ഇരിട്ടി ടൗൺ മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലക്ഷാമം കാര്യമായി അനുഭവപ്പെടില്ല ആറളം അയ്യൻകുന്ന് തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജലലഭ്യത തീരെ കുറഞ്ഞതിനാൽ ജലനിധി പോലുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ മഴ ലഭ്യത കുറഞ്ഞാൽ പുനരധിവാസ മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയുമായി യുവാക്കൾ വീടുകളിലേക്ക് ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ കീഴ്പള്ളി അത്തിക്കൽ മേഖലയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരായ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് മേഖലയിലെ നൂറിൽ പരം വീടുകളിൽ ചക്കയും തേങ്ങയുമെല്ലാം എത്തിച്ച് മാതൃക കാട്ടിയത് കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി ഐ ആർ പി സിയുടെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ യുവാക്കൾ സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തുന്നു സുമനസരായ കർഷകരുടെ പറമ്പിൽ നിന്നും ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയും ശേഖരിച്ചാണ് ഇവർ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് മഹാമാരിയിൽ മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും തകർന്നു നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കൈത്താങ്ങാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയാണ് വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾ അടങ്ങിയ കിറ്റും ഇവർ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഐ ആർ പി സി കീഴ്പള്ളി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകൻ എ ചന്ദ്രൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ ടി വി മനോജ് പ്രിൻറ്റോ മാത്യു തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പത്ത് നൂറോളം ചക്കകൾ പറിച്ച് പല വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ഡി വൈ എഫ് സഹകളും ഐ ആർ പി സി മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിമാന ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലും പതിനഞ്ചാല് ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ചക്കയും ഒരു തേങ്ങയും നമുക്ക് തന്നു സഹായിച്ച ഈ വീട്ടിലെ മാഷാണ് മാഷിനെ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയോ അല്ല നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ബാക്കി പ്രദേശത്തെ കുറച്ച് ചക്കയും കൂടി ശേഖരിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതിനുള്ള നടപടി മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് കുറച്ച് കിറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണ കിറ്റാണ് അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ആരും പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അറിയാതെ കൊടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ വന്യജീവി ആടിനെ കടിച്ചു കൊന്നു ആറളം പഞ്ചായത്തിൽ വിയറ്റ്നാമിൽ താമസിക്കുന്ന കൂടായി പറമ്പിൽ ബീരാൻകുട്ടി എന്നയാളുടെ രണ്ടാടുകളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കൂട്ടിനകത്ത് കയറി വന്യജീവി കടിച്ചു കൊന്നത് തന്റെ ആടുകളെ കടുവയാണ് പിടിച്ചെന്ന് ബീരാൻകുട്ടി പറയുന്നു രാത്രി റെയ്ഡിനെത്തിയ എക്സൈസ് സംഘം കടുവയെ കണ്ടതായി പറഞ്ഞുവെന്നും ബീരാൻകുട്ടി പറഞ്ഞു നാപ്പത് കിലോ വീതം തൂക്കം വരുന്ന രണ്ട് പെണ്ണാടിനെയാണ് കടിച്ചു കൊന്നത് ഇതിൽ ഒരാട് ഗർഭിണിയുമായിരുന്നു ആടിനെ കൊന്നത് കടുവയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉടൻ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എ കെ സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു രാത്രി ഒരു മണിയോടെ ആണ് ഇ
കടിച്ച് കടിച്ച് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരത്തിനടുത്ത് സ്ഥലത്ത് നമ്മളിവിടെ ചെന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏതോ വന്യജീവി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളും പിന്നെ കടിച്ച പാടുകളും പരിശോധിക്കേണ്ടായി അതിന് തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയും ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടായി ഇതിന് ഡോക്ടറുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നമ്മളിവർക്ക് വന്യ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ട നടപടികളിലേക്ക് നടപടി ഉണ്ടാവും നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ക്യാമറ ട്രാവൽ വെക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കും പുലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വന്യജീവിയാണ് ആടുകളെ കടിച്ചു കൊന്നതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ എടൂർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ നവാസും പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വന്യമൃഗത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആട് ചത്തനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏത് മൃഗമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളില്ല പിന്നെ പക്ക് മാർക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളോ സി സി ടി വി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് വന്യമൃഗത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഈ ആട് ചത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് മുറിവ് കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ളതാണ് കഴുത്തിലാണ് മുറിവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചത്തിട്ടുള്ളത് മേഖലയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ദിനം പ്രതി കൂടി വരികയാണ് വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മലയോരത്ത് വ്യാജവാറ്റ് വ്യാപകം പോലീസും എക്സൈസും പരിശോധന ശക്തമാക്കി ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടംകാവലയിൽ വാഷ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടുപേർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ആറളം എസ് ഐ കെ പ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ എസ് ഐ ഗംഗാധൻ സി വി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഷിൻഡോ ആൽവിൻ എന്നിവർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലിറ്റർ കണക്കിന് വാഷ് കണ്ടെത്തിയത് സജി കളപ്പുരയ്ക്കൽ സുരേഷ് കടക്കാട്ട് എന്നിവരെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആറളം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുധീർ കല്ലിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഇവരെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു വിയറ്റ്നാമിൽ എക്സൈസിന്റെ പരിശോധനയിൽ വാഷും വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും നാല് ലിറ്റർ ചാരായവും കണ്ടെത്തി വിയറ്റ്നാം സ്വദേശിയായ ആദിവാസി യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മലയോരത്ത് പോലീസും എക്സൈസും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് 